హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ త్రినాథ్ అదేనండి మీ ఛానల్ అనుకునే నా ఛానల్ అదే త్రినాథ్ ఛానల్ ఇవాళ డిఎస్ఎల్ఆర్ ట్యూటోరియల్ క్లాస్ నెంబర్ ఫోర్ అండి ఇందులో ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ గురించి చెప్తాను నేను ఓకే ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ ముందు చెప్పే ముందు షటర్ స్పీడ్ అపార్చర్ ఐఎస్ఓ గురించి మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే బిఫోర్ క్లాసెస్ గురించి నా డిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ లింక్స్ పెట్టాను తప్పకుండా చూడండి అలాగే నా సోషల్ అకౌంట్స్లో ఫాలో అవ్వండి డైలీ అప్డేట్స్ గురించి ఓకేనా ఓకే నేను ఈ క్లాస్లో మెయిన్ చెప్పేది ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఐఎస్ఓ అపాచర్ అండ్ షటర్ స్పీడ్ ఈ మూడు ఒకదానికి ఒకటి ఎలా లింక్ అయ్యాయి అనేది నేను ఇవాళ క్లాస్లో చెప్తాను మీకు నేను ఈ మూడు లింక్ అయితేనే మనకి మన అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఏ మూడిట్లో ఏది ఎక్కువైనా ఏది తక్కువైనా సరే అబోవ్ ఎక్స్పోజర్ లేకపోతే బిలో ఎక్స్పోజర్ అదే ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ అండర్ ఎక్స్పోజర్ ఈ మూడు రెండు అవుతాయి లేకపోతే కరెక్ట్ ఫోటో తీసామంటే ఎక్స్పోజర్ అనేది కరెక్ట్ వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ గురించి చెప్ చెప్తాను ముందు ఒక ఒక ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ అపాచర్ షటర్ స్పీడ్ అయ్యేసు ఈ మూడు కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఏదైనా ఒకటైనా సరే తక్కువైందంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ పోద్ది అప్పుడు ఏ షేప్ వస్తుందో మనకే తెలియదు అందుకే దీన్ని ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ అంటారు ఓకేనా తర్వాత అపాచర్ ఇక్కడే ఉండాలి షటర్ స్పీడ్ ఇక్కడే ఉండాలి ఐఎస్ఓ ఇక్కడే ఉండాలి అని లేదు ఎందుకంటే త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఓకేనా ఈ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అయినప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారు కదండి అది ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ ఓకే ఇంకా ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ స్టాప్ ఇన్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా అంటే ఒక స్టాప్ అనేది ఏంటి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను ఆ స్టాప్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఓకేనా దాన్ని బట్టి కూడా ఒకసారి మీరు అది కూడా చూడండి వన్ స్టాప్ అంటే ఏంటి డిఎస్ఎల్ఆర్లో అది కూడా ఒకసారి చూడండి మీరు ఫ్రెండ్స్ ఇదే వన్ స్టాప్ అంటే ఈ వన్ స్టాప్ ఏంటంటే ఎఫ్ ట్వంటీ టూ తర్వాత ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మీరు బాగా గమనించారా ఇందులోని నేను ఆల్రెడీ కింద చూసారా ఇటుపక్క వాల్యూస్ అంతా లెస్ లైట్ అటుపక్క అంతా మోర్ లైట్ చూడండి అపాచర్ అనేది ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వెళ్తుంది షట్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వెళ్తుంది ఐఎస్ఓ అనేది తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి వెళ్తుంది తర్వాత ఎఫ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఎఫ్ సిక్స్టీన్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లైటింగ్ ఎంత తగ్గుతుంది అనేది ఎవరికైనా రావచ్చు పాయింట్ అంటే వన్ స్టాప్ అంటే దీన్ని వన్ స్టాప్ అంటారు ఈ మధ్యలో వాల్యూస్ కూడా మనకు ఉంటాయి ఎఫ్ ట్వంటీ ఉంటుంది ఎఫ్ ఎయిటీన్ ఉంటుంది అలాగే ఉంటాయి కానీ ఎఫ్ ట్వంటీ టూ ఎఫ్ సిక్స్టీనే ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఈ వన్ స్టాప్ స్కేల్లోని లైటింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది లైటింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఎలాగా ఇప్పుడు ఎఫ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఎఫ్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్కి వచ్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా నాకు లైటింగ్ అనేది పెరుగుతుంది ఎలాగంటే ఓ ఎఫ్ ట్వంటీ టూ అనేది ఓ ఫిఫ్టీ వాట్స్ బల్బ్ అనుకోండి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ వెళ్ళబడికి హండ్రెడ్ వాట్స్ అయిపోద్ది అలాగే ఈ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇంకా ఎఫ్ లెవెన్కి వెళ్తే టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ అవుద్ది అలాగే ఎఫ్ ఎయిట్కి వెళ్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే షటర్ స్పీడ్ కూడా ఇది వన్ బై థౌజండ్ అనేది ఫిఫ్టీ వాట్స్ అనుకోండి వన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెళ్ళబడికి హండ్రెడ్ వాట్స్ అవుద్ది అంటే డబల్ అవుతూ ఉంటుంది లైట్ ఇదే వన్ స్టాప్ ఇన్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా అంటే ఈ వన్ స్టాప్ అంటే ఇది దీని అర్థం డబల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక స్టాప్ మనం పెంచే కొద్దీ కెమెరాలో ఈ ఇమేజ్లో లైటింగ్ అనేది డబల్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఐఎస్ఓ ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్కి వెళ్తే అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వన్ స్టాప్ స్కేలు చూసారా కదా ఫ్రెండ్స్ అది వన్ స్టాప్ స్కేల్ అంటే ఇక వన్ స్టాప్ స్కేల్ అయ్యాక మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను మీకు నేను ఆ ఇమేజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇమేజ్ అనమాట ఆ కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇమేజ్ మనం తీసుకున్నాక మనకి ఉన్న ఇమేజ్ ఎంత వాల్యూ పెట్టుకోవాలి ఎంత వాల్యూ పెట్టుకోకూడదు అనేది కూడా మీకు నేను ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదిగోండి ఈ ఇమేజ్ ఒక పాపది ఇమేజ్ ఇది ఇది దీనికి కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ వాల్యూ ఇది నాకు అంటే మీకు ఫుల్ స్టాప్ స్కేల్ అంట అదే వన్ స్టాప్ స్కేల్ ఉంది కదా దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ స్కేల్ అంటాను నేను ఓకేనా ఈ స్కేల్ ఇది అనమాట ఏంటి అపాచర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్లో పెట్టుకున్నాను షటర్ స్పీడ్
అంటే వన్ స్టాప్ అంటే ఓన్లీ అపాచర్ ఒకటే మార్చుకోకూడదు మీరు షటర్ స్పీడ్ కూడా మార్చుకోవాలి చూడండి చూసారా వన్ స్టాప్ అంటే అపాచర్ షటర్ స్పీడ్ అదే పెట్టుకొని ఐఎస్ఓ మనం పెట్టుకోకపోతే ఆటోమేటిక్గా పిక్చర్ అనేది అండర్ ఎక్స్పోజ్ మళ్ళీ ఎక్స్పోజర్ కరెక్ట్గా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని నేను ఈ ఎఫ్ ఇలాగే పెట్టుకొని ఒకవేళ ఐఎస్ఓ పెంచాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారా ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అయిపోయింది నాకు అంటే టూ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ ఈ ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ చూసారా ఈ అమ్మాయికి ఎక్కడైతే షైనింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైన్స్ నోస్ అలాగే అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్పోజర్ అయిపోతుంది చూడండి పువ్వులు కూడా ఎక్స్పోజ్ అయ్యాయి చిన్న చిన్న ఈ పువ్వుల దగ్గర ఎండ పడింది కాబట్టి అలాగే మన ఫోటో కూడా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైంది అనుకోండి మీరు ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే అబో ఎక్స్పోజర్ అయింది అనుకోండి ఎక్కడైతే షైనింగ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎప్పుడైతే ఇలాగ అయిపోతున్నాయో ఇలాగ చూసారా షేడ్లో అది బాగా ఇదిగా అయిపోతుందో ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుందో దాన్ని ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అంటారు కరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఏంటంటే ఇది ఓకేనా మీకు ఏంటంటే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అర్థం అవడానికే చెప్పాను నేను ఇది అపాచర్ ఎఫ్ ఎయిట్లోనే ఉండాలి ఎప్పుడైనా వన్ స్టాప్ మార్చాలంటే ఓకేనా అపాచర్ అనేది లెఫ్ట్లోకి రావాలి షట్టర్ అనేది రైట్లోకి వెళ్తూ ఉండాలి వన్ స్టాప్ స్కేల్ ఇది అనమాట ఈ దీన్ని ఈ స్కేల్ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చామంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇంకో విషయం గమనించాలి ఇప్పుడు మీకు నేను అది మామూలుగా చెప్తాను నేను ఇందులో చెప్పను నేను చూడండి ఒకసారి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వన్ స్టాప్ స్కేల్ గురించి అంటే షట్టర్ అపార్చర్ మాత్రమే మనం మార్చుకుండాలి ఐఎస్ఓ అనేది ఎప్పుడు మార్చుకోకుండా ఉంటే ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐఎస్ఓ నేను పెంచుకుంటూనే ఉండాలి కొన్ని ఫొటోస్లో ఉంటాయి ఐఎస్ఓ నాకు అక్కడ మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే నా దగ్గర ఒక ఫోర్ అపార్చర్ ఉన్న లెన్సే ఉంది షటర్ స్పీడ్ ఎంత లోలో పెట్టుకున్నా సరే నాకు షేక్ అవ్వకూడదు నా దగ్గర ట్రై పాడ్ లేదు ఎందుకంటే అది ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం కన్నా నేను తగ్గించకూడదు ఈ టైంలో నేను ఐఎస్ఓ పెంచుకుంటూ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఐఎస్ఓ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారో యువర్ కలర్ యాక్యురెన్సీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది పిక్చర్లో కలర్ యాక్యురెసీ తగ్గిందంటే ఇంకా మనం ఫొటోస్ తీసే అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటాయి ఏంటి అవి వైల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇండోర్ ఫోటోగ్రఫీ అదే వైల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ తర్వాత తర్వాత ఈ వన్ స్టాప్ స్కేల్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి ఫొటోసు ఈ ఎక్సలెంట్గా వస్తాయి ఫొటోస్ అనేవి అలాగే మీకు డైనమిక్ రేంజ్ కూడా ఫొటోస్లో చాలా బాగుంటుంది అనమాట అలాగే మీరు నన్ను లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా వీడియో కాల్ నచ్చితే మీకు అలాగే ఒకవేళ నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేసి పలానాది మీరు మార్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సార్ అనేసి లేకపోతే ఎందుకు డిస్లైక్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పారంటే కంపల్సరీగా అవి నేను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైన కథ కథ క్లాసు తర్వాత ఇంకొక మీకు ఒక చిన్నది ఈ ఎక్స్పోజర్ ట్రయాంగిల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తాను చూపించాను చూసారు కదా దీని ఏంటంటే బియ్యాన్ని తీసుకొని బియ్యాన్ని ఒక షేప్లో చేసి ఎగరేసి దాన్ని మనం ఒక షేప్ తీసుకొచ్చాను నేను ఒక ఫోటోని ఓకేనా దాంట్లో నాకు ఎక్కువ ఐఎస్ఓ కావాలి షటర్ స్పీడ్ కావాలి అపార్చర్ కావాలి నాకు ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అవ్వాలి ఈ అమ్మాయి మటుకే హైట్ అది ఎవరైతే చేస్తున్నారో అది హైలైట్ అవ్వాలి తర్వాత బియ్యం అనేది ఏదైతే మూమెంట్ అవుతుందో అది నాకు క్యాప్చర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కావాలి ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోటో చూస్తున్నారు కదా బాగా కనబడుతుంది కదా ఈ ఫోటోలో నాకు అవన్నీ క్యాప్చర్ అయ్యాయి అనమాట నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో అవన్నీ క్యాప్చర్ చేశాను ఎక్స్ ఎక్స్పోజర్ ట్రైన్ ఈ వీడియో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ క్లాస్ నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే నాది డిఎస్ఎల్ఎఫ్ ట్యూటోరియల్ నెంబర్ ఫైవ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను సోషల్ అకౌంట్స్లో ఫాలో అవ్వండి ఎదుగుతూనే ఉండండి ఎదిగించండి బాయ్ బాయ్ మీ త్రినాథ్